வணக்கம் நண்பர்களே ஜோதிட ரகசியங்கள் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அன்பர்களே இன்றைக்கி பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நியூமராலஜின்னு சொல்லப்படுற என் கணிதம் அதில் அந்த பகுதியில் வரக்கூடிய எண் ஒன்றிற்கான பலன்களை பற்றி நாம் பார்க்க போகிறோம் எண் ஒன்று அப்படின்ற பற்றி நம்ம ஏற்கனவே கொஞ்சம் விரிவாகவே பார்த்துருந்தோம் ஆனால் இந்த பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எண் அந்த ஒன் ஒன்றாம் மின்காரர்களுடைய சிறப்பு தன்மைகள் தனித்தன்மை மற்றும் அவங்களுடைய அதிர்ஷ்ட எண் என்னது அதிர்ஷ்ட கிழமை என்ன தேதிகள் என்ன மாதங்கள் உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய நோய் உலோகம் எண்ணம் இப்படி எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே உங்களுக்கு வந்து இதில் கொடுக்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பரிகாரம் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்றதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஸோ இப்படி ஒரு கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் இந்த ஒன்றாம் எண்ட்ரிலேருந்து ஒன்பதாம் எண் வரைக்கும் நம்ம இப்போ சொல்ல போகிறேன் முதல் எண் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று எண் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் அப்படின்னு சொல்லப்படுது நவகிரகங்களில் ரொம்ப தலையானதும் அவற்றின் ஒளியை பூமிக்கு கொண்டு வருவதும் நாம் அன்றாடம் நேரில் காணுகின்ற கிரகம் வந்து சூரியன் தான் இல்லையா உலகிற்கு ஒளியை அளித்து உயிரினத்தை வாழ வைக்கும் சூரியன் எண் ஒன்றுக்கு உரியதாக சொல்லப்படுது இந்த ஒன்றில் என்றாம் ஒன்று எண்ணில் யாரார் வருவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றாம் தேதி பிறந்தவர்கள் பத்தாம் தேதி பிறந்தவர்கள் பத்தொம்போதாம் தேதி பிறந்தவர்கள் இருபத்தி எட்டாம் தேதி பிறந்தவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எண் ஒன்றுக்கு ஆதிக்கத்தின் கீழ் வருபவர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா சரி இந்த ஒன் ஒன்றாம் எண்ணு எண்காரர்களுடைய சிறப்பு தன்மைகள் என்ன அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இந்த எண்ணில் பிறந்தவங்க எங்கே சென்றாலும் சரிங்க சூ போல் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சூரியனை போல ஒரு முக்கியத்துவம் பெற்று விளங்குவாங்க நேர்மையானவங்க சிறப்பாக வாழ்க்கை நடந்த வேண்டும் அப்படின்றதுக்காக செலவு செய்பவங்க எந்த காரியத்திலுமே வெற்றி பெற வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் அவங்களுக்கு எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் பகிங்கரமாக உண்மையை பேசுவாங்க மனசில் என்ன தோணுதோ அதை செய்யக்கூடிய சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆட்கள் வந்து இந்த ஒன்றாம் மின்காரர்கள் இதனால் என்ன நடக்கும்னா பல பேருடைய நட்பை அவங்க இழக்க நேரிட்டும் ஆயினும் இந்த குணத்திற்காகவே பலர் இவர்களிடம் வலிய வந்து உறவு கொள்வார்கள் சுலபமா இவ எவருக்குமே அடிமையாக மாட்டாங்க எந்த கவலையும் தனது அறிவாற்றலால் விரைவில் கற்றுக்கொள்ளும் திறமை படைத்தவங்க இந்த எண் ஒன்றாம் காரர்கள் பிறர் பொருளுக்கு ஆசைப்படாதவர்கள் ஆயினும் அரசியலில் ஈடுபட்டு புகழ் பெறுபவர்கள் இவர்கள் தான் அடுத்தவர்களுக்கு தீங்கு புரியும் எண்ணம் இவர்களுக்கு சுத்தமாக இருக்காதுங்க இவங்களுடைய தனித்தன்மை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்றாம் தேதி பிறந்தவர்கள் பொறுமையற்றவர்களாக இருப்பாங்க பிறர் கூறும் உபதேசங்களை கேட்க விரும்பாதவராக எந்த நேரத்திலும் தன்னுடைய உணர்ச்சியை வெளிக்காட்ட துடிப்பவர்களாக இருப்பார்கள் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு விஷயத்தை நம்ம சொல்லணும் என்னென்னா அவங்க வந்து மற்றவங்க சொல்கிற பேச்சை கேட்க மாட்டாங்கன்னு கிடையாது அவங்க சொல்கிறத விட அவங்களுடைய இவங்க ஒன்றாம் மின்காரர்கள் சொல்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும்ன்ற எண்ணம் அவங்களுக்குள்ளே மேலோங்கி இருக்கும் அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் இந்த மாதிரி வெளிப்படும் பத்தாம் தேதி பிறந்தவர்களுடைய எண் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்கக்கிட்ட நிதானம் இருக்கும் அன்புடனும் நேசமுடனும் இனிமையாகவும் பழகக்கூடிய தன்மை பத்தாம் எண்காரர்களுக்கு இருப்பாங்க பத்தொம்போதாம் தேதி பிறந்தவர்கள்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பார்ப்பதற்கு சில சமயம் ரொம்ப சாது போல தோற்றம் அளித்தாலுமே களத்தில் இறங்கிட்டாங்கன்னா ருத்ர தானாக ஆடிடுவாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு சக்தி வாய்ந்த எண் தான் பத்தொம்போது எந்த காரணத்தை கொண்டும் தன் எண்ணத்தை மாற்றிக்கொள்ளவே மாட்டாங்க ஓகேங்களா எடுத்த எடுத்த முடிவோடு ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க பத்தொம்போதாம் தேதி பிறந்தவர்கள் இருபத்தி எட்டாம் தேதி பிறந்தவர்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தோற்ற பொழிவுடையவர்கள் வெளுத்ததெல்லாம் பால் அப்படின்னு நம்பக்கூடிய சுலபமாக ஏமாறக்கூடிய தன்மை வந்து இருபத்தெட்டாம் தேதி பிறந்தவங்களுக்கு இருக்கு சரி இப்போ உங்க பேரோடைய எழுத்தை நம்ம கூட்டுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த எழுத்தின் எண்ணிக்கையை கூட்டினால் எண் ஒன்று வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க வேறு எண்களில் பிறந்தவராக இருந்தாலும் எண் ஒன்று வரும் பெயர் பூர்ணமாக பலன் பலன் தரும் சரிங்களா முன்னேற்றம் ஏற்படும் இப்படி இந்த எண் ஜோதிடம் பெயர் ஜோதிடத்தை வந்து நான் இந்த இடத்துல வந்து சொல்ல வேணாம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அது ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் அதை ஒரு தனி ஒரு வீடியோவை நான் அடுத்த பதிவில் உங்களுக்கு நான் பதிவு செய்கிறேன் இப்போத்திக்கு வந்து பிறந்த தேதிக்கான பலன்களை மட்டும் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் சரி இப்போ இந்த ஒன்றாம் எண் தேதி பிறந்தவர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுடைய அதிர்ஷ்ட எண் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய எண் தான் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்ட எண் அதாவது உங்களுடைய அதிர்ஷ்ட எண் ஒன்று அதிர்ஷ்ட கிழமை நீங்கள் எந்த காரியத்தை செய்கிறதா இருந்தாலும் ஞாயிற்றுக்கிழமை அந்த திங்கட்கிழமை நீங்கள் செய்யும் போது அவங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு வெற்றிகரமாக அந்த காரியம் முடியும் சரிங்களா அடுத்தது அதிர்ஷ்ட தேதிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒன்று பத்து பத்தொன்பது இருபத்தி எட்டு
இந்த நாட்கள்ல உங்களுடைய எந்த புது காரியங்கள் நீங்கள் ஆரம்பித்தாலும் அந்த காரியம் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஸாக நடக்கும் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டமான மாதம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜனவரி பிப்ரவரி ஏப்ரல் ஜூலை அக்டோபர் நவம்பர் இந்த ஆறு மாதங்களில் வரக்கூடிய இந்த ஏழு தேதிகளில் வரக்கூடிய அந்த ஞாயிறு திங்கள்களை நீங்கள் செய்கிற காரியம் அமோகமாக முடியும் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எப்படி வந்து உங்களுடைய அதிர்ஷ்ட தினத்தை நீங்கள் எப்படி தேர்ந்தெடுப்பது அதாவது உங்களுக்கு அதிர்ஷ்ட மாதம் கொடுத்துட்டேன் அதிர்ஷ்ட தேதி கொடுத்துட்டேன் அதிர்ஷ்ட கிழமையும் கொடுத்துட்டேன் இப்போ நீங்கள் அழகாக அதை வந்து நீங்கள் எடுத்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண வேண்டியதாக உங்களுடைய வேலை உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வயிறு சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் மார்பு சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் பித்த சம்பந்தமான நோய்கள் தான் உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஏற்படக்கூடிய அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளது இந்த எண் ஒன்றாம் எண்காரர்களுக்கு எண் ஒன்றுன்னு சொல்லும்போது ஒன்று ஒன் பத்து பத்தொம்பது இருபத்தெட்டு இவங்க எல்லாருமே அதில் அடக்கம் சரிங்களா உங்களுக்கு உரிய தொழில் எது அமையும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரசு பணி அமைகிறது அந்த தொழில் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிர்வாகம் மேனேஜ்மெண்ட் சம்மந்தப்பட்ட தொழிலில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ரொம்பவும் அற்புதமான ஒரு ஒரு பலன் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா அதுதான் உங்களுடைய அதிர்ஷ்ட தொழில்னு சொல்லலாம் அடுத்தது அதிர்ஷ்ட திசை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிழக்கு திசை இந்த கிழக்கு திசைன்னு சொல்லும்போது நீங்கள் வந்து கிழக்கு நோக்கி வீடு கட்டுறது கிழக்கு நோக்கி உங்களுடைய மனை வாங்குறது இப்படி எல்லாமே கிழக்கு நோக்கி நீங்கள் செய்யும் போது அது உங்களுக்கு ரொம்பவும் ஒரு நல்ல பலனை தரக்கூடியது அதிர்ஷ்ட ரத்னம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்து ராசிக்கற்கள் அதிர்ஷ்ட கற்கள் நம்ம ஆறா சம்மந்தப்பட்ட கற்கள் இப்படி எல்லா கற்களையுமே நம்ம தனித்தனியாக போட்டு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கூடாது இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய கற்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பிறந்த எண் நீங்கள் பிறந்த நியூமரலஜின்னு சொல்லக்கூடிய உங்கள் பிறந்த தேதிக்கான அதிர்ஷ்ட கல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாணிக்கம் ஓகேங்களா மஞ்சள் வைரம் இல்லைனா மஞ்சள் புஷ்பராகும் இந்த மூன்று கல்கள் எந்த கல் நீங்கள் அழிந்தாலும் நல்ல பலன் தான் உங்களுக்கு தரும் இதை வந்து இந்த கல்லை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு இதை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் இதை சூஸ் பண்ணலாம் இந்த மூணு கல்லில் ஏதாச்சும் ஒன்று சூஸ் பண்ணி அது இந்த மூணு கல்லில் எது உங்களுடைய ஆறாவுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்குன்றதையும் உங்களுடைய எனர்ஜி சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் அந்த பற்றியான வீடியோ நான் உங்களுக்கு அடுத்த பதிவில் பதிவு விடுறேன் கொஞ்சம் நாள் புகட்டோம் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஆறா ரிலேட்டடாக சில விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு சொல்லி அதில் வந்து சில கற்களை பற்றி அதில் உங்களுக்காக நான் ஒரு விளக்கத்தை தருவேன் அப்போ வந்து நீங்கள் அதை மேட்ச் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கான அதிர்ஷ்ட கல்வி என்னன்றதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க மாணிக்கம் மஞ்சள் வைரம் மஞ்சள் புஷ்பராகும் உங்களுடைய அதிர்ஷ்ட உலோகம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செம்பு தான் நீங்கள் வந்து எப்பவுமே வி உங்கள் கையிலேயே வந்து ஒரு செம்பு இருக்கா மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது நல்ல பலன் தரும் ஒன்று செம்பு மோதிரம் போடலாம் இல்லைனா இப்போ செம்பு பாத்திரத்தில் தண்ணி குடிக்கலாம் இல்லைனா வந்து இந்த மாதிரி செம்பு சம்மந்தப்பட்ட ஏதாச்சும் ஒன்று உங்கள் கூட இருந்துக்கிற மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அதிர்ஷ்ட வர்ணம் அதாவது அதிர்ஷ்ட கலர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் சிகப்பு கலந்த மாலை கதிரவனின் நேரம் அதாவது ஆரஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா லைட் ஆரஞ்ச் அந்த மாதிரி அதாவது சன் செட் ஆகிற சமயத்தில் உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த சூரியனுடைய நிறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஆரஞ்ச் லைட் ஆரஞ்சில் கொஞ்சம் இருக்கும் இல்லைனா டார்க் ஆரஞ்சு மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி கலர் தான் உங்களுக்கு சிறந்த கலர் அப்படின்னு சொல்லப்படுது எந்த சரி அதிர்ஷ்டம்லாம் இப்போ என்னென்னன்றது நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போது சரி இங்கே அதிர்ஷ்ட தேதி மட்டும் பண்ணுறோம் மற்ற நேரத்தில் நான் எந்த தேதியிலும் எதுவும் பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப அதிர்ஷ்டம் அற்ற தேதி அதாவது உங்களுக்கு கெடுதல் நடக்கக்கூடிய தினங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு நீங்கள் அதையும் நான் இப்போ உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டமற்ற தேதிகள்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டாம் தேதி பதினேழாம் தேதி இருபத்தி ஆறாம் தேதி இந்த மூன்று தேதிகளில் நீங்கள் எந்த காரியம் செய்தாலும் உங்களுக்கு தடங்கள் தடை தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கும் அதிர்ஷ்டமற்ற எண் என்னென்னா எட்டாம் எண் தான் உங்களுக்கு வந்து எட்டாம் எண் சம்மந்தப்பட்ட எந்த பொருளுமே நீங்கள் வாங்கக்கூடாது எட்டாம் எண் அந்த நம்பர் வந்து நீங்கள் வச்சிருக்கவே கூடாது ரொம்பவும் அனுகூலமான தேதிகள் என்ன ரொம்ப அனுகூலமான தேதிகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்று நான்கு பத்து பத்தொம்பது இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தெட்டு முப்பத்தொன்று நிறம் நீங்கள் அணியவே கூடாத நிறம் நீங்கள் எப்பொழுதும் வைத்து கொள்ளக்கூடாத நிறம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு கலரை
கோவில் சொல்லப்பட்டிருக்குங்க அந்த வகையில் உங்களுக்கான கஷேத்திரம் கோவில் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா திருவாடுதுறை சரிங்களா அதிர்ஷ்ட மலர் என்னென்னா செந்தாமரை அதிர்ஷ்ட தானியம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை சரி இப்போது உங்களுடைய பரிகாரம் என்னன்றதை பார்ப்போம் அதாவது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை விரதம் இருந்து அதிக அலையில் சூரிய உதய நேரத்தில் குளிச்சுட்டு கிழக்கு திசையில் சூரியன் உதயமாவதை தரிசனம் செய்ய ஆதித்ய ஹிருதயம் என்ற நூலை பாராயணம் செய்து வந்தால் நல்ல ஆரோக்கியம் காரிய வெற்றி இது எல்லாமே உங்களுக்கு உண்டாகும் ஓகேங்களா இதை விட ஒரு சிறப்பான பரிகாரம் என்னவா இருக்க முடியும் தினசரி நீங்கள் செய்யக்கூடிய எளிமையான பரிகாரம் இது இதை செய்ய உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய தடங்கல்கள் தடைகள் எல்லாமே சரியாயிடும் ஓகேங்களா நீங்கள் வந்து இப்போ ஜாதகத்தையும் அதையும் இதையும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆப்பிக்க வேண்டாம் இந்த பரிகாரத்தை நீங்கள் செய்தாலே போதும் உங்களுக்கு பொதுவான ஒரு நல்ல பலன் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா அது பணம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயமாக இருந்தாலும் சரி வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய தடைகளாக இருந்தாலும் சரி வேலை சம்மந்தப்பட்ட வேலை தேடிட்டு இருக்க வேலை கிடைக்காமல் இருக்கவங்களாக இருந்தாலும் சரி இந்த பரிகாரத்தை செஞ்சுட்டு வந்தாங்கன்னா இந்த நான்கு தேதிகள் ஒன்று பத்து பத்தொன்பது இருபத்தெட்டாம் தேதி பிறந்தவர்கள் ஒன்றாம் எண்காரர்கள் இந்த பரிகாரத்தை செய்து வர உங்களுக்கு எல்லாமே சக்ஸஸாக நடக்கும் ஓகேங்களா இது போன்று அடுத்தடுத்து நம்ம பதிவுகளில் அடுத்து ரெண்டாம் எண்காரர்கள் மூன்றாம் எண்காரர்கள் தொடர்ந்து ஒன்பதாம் எண் வரைக்கும் நான் அடுத்தடுத்த பதிவில் சொல்ல போகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க ஒன்றாம் இன் தேதி பத்தாம் தேதி பத்தொன்பதாம் தேதி இருபத்தெட்டாம் தேதி உங்க நண்பர்கள் யாராச்சும் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த வீடியோவை பகிர்ந்துக்கோங்க அவங்களும் பார்த்து பல நிறையட்டும் உபயோகமா உபயோகப்படுத்திக்கிட்டோம் இதில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா தயவு செய்து கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கான விளக்கத்தை நான் தரேன் அதில் சரிங்களா தொடர்ந்து நம்ம சேனல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கறவங்க நம்ம சேனல் வணக்கம் ஓம் நம சிவாய